ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಸಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೇ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ನ ಮಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರಿನಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಊರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ವಾ ಹಿಂಗ ಹಳೆ ಕಾಲದವರಿಗೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಪಗಂಧ ಬೇರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಯಾವ್ದೋ ಅದು ಸರ್ಪಗಂಧ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ನಾಗಣ್ಣ ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಕಣೆ ನಾಗಪ್ಪಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಪಗಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಕಾರಿ ಜಂತುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸರ್ಪಗಂಧದಿಂದ ಮದ್ದನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಓಹೋ ಬೇರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಇದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ ಉದ್ದವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಪಗಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಮಗ್ಗು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೂಗಳು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪುಟಾಣಿ ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಓಹೋ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡು ಹೌದು ಸರ್ಪಗಂಧದ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವೇ ಸರ್ಪಗಂಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಪಂಟ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾವ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಣೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಪಗಂಧವನ್ನ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಸಸ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಬಿಡು ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹೆಸರಿದೆ ಕೇಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗಂಧನ ಕುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂಲಿ ಚುವನ ವಿಲ್ಪುರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಿನ್ ಕಿ ಲಕಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಹೌದು ಸರ್ಪಗಂಧದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಸರ್ಪಗಂಧದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಇದರ ಬೇರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧದ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಬ್ಬಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿವ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರ್ಪಗಂಧ ಬಳಸಿ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ವಿಷದ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಪಗಂಧಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಪಗಂಧ ಸೂಪರ್ ಬಿಡು ಹೇಯ್ ಮುಂಗುಸಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಗುಸಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವೇನಾದ್ರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಸರ್ಪಗಂಧ ಬೇರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂತಾವಂತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ತುಳಸಿಯ ಜೊತೆ ಸರ್ಪಗಂಧವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೂ ಸರ್ಪಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋ ಸರಿ ನಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಕಣೋ ನಾ